Hoje eu vou te recomendar esse livro aqui, Makers, a nova revolução industrial, do autor Chris Anderson. Esse livro foi publicado no ano de 2012, mas ele é bastante atual. E eu decidi falar a respeito desse livro não porque eu estou ganhando alguma coisa com isso, mas sim porque ele foi um dos melhores livros que eu já li. Logo no primeiro capítulo, o autor já fala a respeito daquela fase da vida dele, em que ele produziu música indie, que é aquele estilo de música que é independente das gravadoras. E além de narrar algumas histórias pessoais, o autor também cita a evolução de diversas startups que ele viu crescer. O capítulo 2 mostra pra gente que muitas pessoas estão se afastando do trabalho nas fábricas, principalmente porque ela está associada a longa jornada de trabalho repetitivo. E é aí que entra em cena a indústria DIY, ou seja, do it yourself, que em português significa faça você mesmo. Já no capítulo 3 fica mais claro o que significa essa terceira revolução industrial, que em resumo a gente poderia dizer que é uma combinação da fabricação digital com a fabricação pessoal. O capítulo 4 deixa claro que hoje todos podem ser designers, porque cada um de nós pode, dentro da sua própria casa, ter um computador desktop e uma impressora 3D para produzir absolutamente qualquer tipo de coisa que não seja muito grande. Já o capítulo 5 é como se fosse um resumo de um outro best-seller do autor, que se refere à cauda longa dos micromercados. Para simplificar, a gente pode dizer que com o advento da internet, hoje não é mais necessário se preocupar em produzir produtos muito abrangentes, porque hoje a gente pode direcionar um produto específico para aquele nicho de mercado. E isso permite o acesso para que qualquer pessoa hoje tenha o controle dos meios de produção. E dentro desse assunto, o autor faz referência inclusive à Revolução Marxista. E são as próprias comunidades digitais que compartilham os arquivos, fazem remixagem e produzem os seus próprios produtos. O capítulo 6 foi dedicado para falar um pouco mais do maquinário associado a essa Revolução Maker. As cortadoras a laser costumam ser a porta de entrada para esse universo Maker, porque eles são simples de mexer. E aí ele cita a diferença entre as impressoras 3D, que trabalham de maneira aditiva, com relação a CNC's que são subtrativas. O autor também cita o escaneador 3D e mostra como o movimento open source acaba sendo muito mais vantajoso do que produzir alguma coisa sob propriedade intelectual. E ele conta diversas histórias para exemplificar isso para a gente. O capítulo 7 foi o que eu mais gostei, porque ele conta a história pessoal dele, como ele desenvolveu a 3D Robotics. Como ele tinha dificuldade para pilotar os drones, então ele começa a criar drones que são pilotados por robôs. E o projeto dele começa em casa, seguindo essa filosofia de código aberto. E em lugar da criação de patentes, são ressaltadas as licenças GPL e as licenças abertas Creative Commons. E a grande vantagem de se desenvolver projetos dessa maneira é que a gente consegue apoio gratuito da comunidade que ajuda a desenvolver os produtos junto com a gente. Além de que ela mesma se encarrega de realizar um marketing sem custos. Alguns exemplos de tecnologias com licenças abertas são, por exemplo, o Android e a placa controladora de Arduino. Essa vantagem competitiva que a comunidade tem sobre os mercados também é chamada de crowdsourcing. No capítulo 8, a gente vê como algumas pessoas costumam produzir seus próprios carros DIY. O capítulo 9 mostra pra gente como essa inovação aberta consegue alcançar os consumidores mais de perto, porque os produtos podem ser produzidos com impressoras 3D, por exemplo, nas proximidades dos consumidores. O capítulo 10 mostra pra gente como esses projetos podem ser financiados por pessoas físicas, utilizando alguns sites como o Kickstarter, o Quirk e o Etsy. O capítulo 11 mostra pra gente como até mesmo aviões de DIY podem ser produzidos utilizando essa tecnologia democratizada. E aqui também você pode ver como grandes empresas surgiram a partir de makers que estavam dedicados aos seus hobbies. O capítulo 12 mostra como algumas empresas de pirataria se assemelham muito às empresas de código aberto e como já existe impressão 3D para produzir os objetos a partir de uma grande diversidade de materiais, sejam eles plástico, metal ou mesmo cerâmica. O capítulo 13 mostra para a gente como as pesquisas têm sido feitas para desenvolver matéria biológica programável e que já existem biohackers que estão compartilhando seus espaços de desenvolvimento de projetos. Na conclusão do livro, o autor traz à tona a visão emancipatória, que é um assunto que eu costumo trazer muitas vezes nos conteúdos desse canal. 
E é então feita a chamada para que as pessoas venham libertar-se das grandes empresas. E se você gostou desse vídeo e gostaria que eu fizesse outros resumos de livros relacionados com cultura maker, então faz um comentário aqui abaixo desse vídeo. E se caso você tenha interesse em saber mais a respeito de educação maker, então acesse esse vídeo em que eu conto aqui as 5 coisas que você deveria permitir as crianças fazer. Falou!